Muchos actores quedarán en el recuerdo no solo por su talento, sino por sus sorpresivas muertes mientras rodaban películas. En este infame grupo podemos encontrar a celebridades de la talla de Philip Seymour Hoffman, Paul Walker, Heath Ledger, River Phoenix, Brandon Lee y la mismísima Marilyn Monroe. La muerte de estos actores a veces fue razón suficiente para cargar con el adjetivo de maldita a la película que dejaron inconclusa. Por otro lado, muchos films contaron en su rodaje con peripecias que los hicieron acreedores de este rótulo. Películas cuya historia detrás de cámara parece un despiadado argumento de terror. Sin embargo, desde hace un tiempo en las entrañas de Hollywood, corre el rumor de otro tipo de maldición. Una maldición que no tiene que ver en sí con la película, sino con el paso previo. Estamos hablando del guión. Según esta leyenda urbana, existe un guión que tiene la particularidad de acabar con la vida de todo actor que se atreva a involucrarse con el mismo. ¿Pero de qué guión estamos hablando? ¿Cuántas vidas se cobró? ¿Esta es una historia de realidad o de ficción? Bueno, solo hay una manera de conocerlo. Luz, cámara y acción. Las pruebas son cada vez más contundentes. No estamos solos. Hay vida fuera de nuestro mundo y está cada vez más cerca. Las señales siempre han estado ahí. Solo hay que prestar atención. Cada semana, Magnus y yo les revelaremos información sobre eventos paranormales y visitantes de otros planetas. No se pierdan ninguna de estas increíbles historias en Extraterrestres. Tan cerca que los puedes escuchar. Escucha este nuevo podcast gratis en Spotify. John Belushi nació el 24 de enero de 1949. Cuatro años de televisión como uno de los conductores de Saturday Night Live, siete películas, en especial Colegio de Animales, donde hizo de vandálico estudiante John Brutarsky, y su exitoso proyecto musical Blues Brothers, compartido con Dan Aykroyd, lo llevaron a un estado de reconocimiento público que, de algún modo, le terminó resultando opresivo. El 5 de marzo de 1982, Belushi fue encontrado muerto en su habitación en el bungalow número 3 del Chateau Marmont del Sunset Boulevard en Los Ángeles, California. La causa de su muerte fue por sobredosis de speedball. ¿Qué, qué es speedball? Es el nombre del famoso cóctel que nace de la mezcla de la cocaína y la heroína. Durante la noche de su muerte, Belushi fue visitado por separado por sus amistades, Robin Williams y Robert De Niro lo que dio pie a algunas teorías conspirativas. Se empezó a correr el rumor de que la muerte de este actor fue una trama montada por el Departamento de Policía de Los Ángeles, que quería gozar de popularidad con tres resonantes detenciones. A su vez, se afirmó que Kathy Smith, que era dealer y grupi de Belushi, vendía estupefacientes a cuenta de la policía. Esta versión nunca pudo confirmarse. La muerte de Belushi fue investigada por el patólogo forense, Dr. Ryan Norris, entre otros, y se declaró oficialmente como una muerte accidental relacionada con drogas. Todo cambió el 29 de junio de 1982 cuando apareció en el Enquirer un artículo titulado Yo maté a John Belushi. En el artículo, Kathy Smith admitía que había estado con Belushi la noche de su muerte y que le había administrado la dosis fatal de speedball. Y entonces el caso fue reabierto. Smith fue extraditada desde Toronto, arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Un arreglo de reducción de condena redujo los cargos a homicidio involuntario y cumplió una condena de 18 meses de prisión. La familia del actor no dio crédito al informe policial y contrató a Bob Goodward, uno de los periodistas de The Washington Post, que desveló el caso Watergate para que buscase algún punto oscuro. Su exhaustiva investigación quedó reflejada en Como una moto, la vida galopante de John Belushi, donde expuso una brutal espiral de autodestrucción. En los últimos meses de su vida, la factura mensual de Belushi para adicciones superaba los 70 mil dólares. La muerte de Belushi conmocionó al medio. Todos saben que al momento de morir, John dejó a la deriva su participación en Los Cazafantasmas, donde iba a interpretar al irreverente parapsicólogo Peter Beckman, que luego terminaría encarnado por Bill Murray. 
Lo que pocos saben es que Belushi estaba metido desde 1982 en otro proyecto. Una película titulada El incomparable Atuk. El guión de esa película fue encontrado abierto sobre su cama. Tuvieron que pasar un par de años para que los cabos comenzaran a unirse. En la industria del entretenimiento hay un término muy particular que podría traducirse como el infierno en desarrollo. Se trata de una jerga que se utiliza para una película, un videojuego, un álbum, programa de televisión, aplicación de software, concepto o idea que permanece en desarrollo durante un tiempo especialmente largo, a menudo moviéndose entre diferentes equipos o estudios antes de que progrese a la producción, si es que alguna vez lo hace. En la industria cinematográfica sucede que a menudo se compran los derechos de muchas novelas populares, videojuegos y cómics, pero pueden pasar años antes de que dichas propiedades se lleven con éxito a la pantalla y a menudo con cambios considerables en la trama, los personajes y el tono en general. La mayoría de las veces, con el correr del tiempo, las intenciones originales se pierden entre tantos pasamanos y la fuerza o impulso que llevó a encaminar un determinado proyecto se apaga o muta en algo que nada tiene que ver con las motivaciones iniciales. Como Hollywood comienza 10 veces más proyectos de los que se publican, muchos guiones terminan en este estado de limbo. Las causas suelen ser muchas. En el caso de Atuk se trata, como se dijo de una maldición. Creer o reventar, las evidencias abundan y hoy en día no existe ningún productor decidido a volver a llevar esas líneas a la pantalla grande. Saben que el rumor se corrió entre los actores y si algo le sobra a ese oficio es la superstición. Nadie está dispuesto a correr semejante riesgo. Nadie quiere terminar como John Belushi o como Sam Kinison. En 1987, el comediante Sam Kinison aceptó e incluso llegó a rodar un par de escenas para la película, El incomparable Atuk. Sam Kinison dijo que su manager, Elliot Abbott, le prometió el control creativo del personaje sin aclararlo con el estudio. Cuando Kinison intentó reescribir el guión, hubo diferencias irreconciliables y el actor abandonó el proyecto. Algo que en realidad no sorprendió a nadie. Conocida era por ese tiempo su personalidad excéntrica e irritante. United Artists presentó una demanda contra Kinison en febrero de 1988, en la que dijeron que el comediante amenazó con dar intencionalmente una actuación deficiente. El proyecto, que contaba también con Christopher Walken y Ben Affleck, se desmanteló tras una inversión de 4.5 millones de dólares. Samuel Byrne Kinison había nacido el 8 de diciembre de 1953. Fue un actor y comediante estadounidense. Su estilo furibundo y gritón con constantes ataques a la religión llamó la atención de Hollywood. El viernes 10 de abril de 1992, Kinison falleció a la edad de 38 años en un accidente de tránsito en una vía al noreste de Needles, California, donde se vio involucrado Troy Pearson, un joven de 17 años que conducía una camioneta en estado de ebriedad. En el momento de la colisión, Kinison estaba viajando a Loughlin, Nevada, para actuar en un espectáculo con todas las entradas agotadas. Cuando lo encontraron todavía estaba vivo, y los testigos aseguran que en sus últimos segundos de vida parecía mantener un diálogo con un ente invisible. Eso y el hecho de que las páginas del guión de Atuk, el incomparable, se encontraban esparcidas por todo el lugar del accidente, a pesar de que para ese momento el proyecto ya se había suspendido, hicieron que la maldición comenzara a ganarse su propia aura. Pero antes de continuar, hagamos un repaso por tres films para nada memorables. Oak and Sticks. Es una película de comedia para adolescentes estadounidense de 1987 dirigida por Robert Altman. Está basada en dos personajes que aparecieron originalmente en una serie de historias publicadas en la revista National Lampoon que terminaron siendo interpretados por Daniel H. Jenkins y Neil Barry. Oak and Sticks son dos adolescentes de Arizona que viajan en su coche, el monstruo de Gila, Recogen chicas y torturan a su némesis, Randall Schwab, mientras obtienen licor de un vagabundo que vive en los arbustos. El British Film Institute la describió despectivamente como la película menos exitosa de Altman. 
Clean and Sober es una película dramática estadounidense de 1988, dirigida por Glenn Gordon Caron y protagonizada por Michael Keaton, que interpreta a un agente de bienes raíces exitoso y autodestructivo, que niega tener problemas con las drogas hasta que todo se le va de las manos y amanece al lado de una chica muerta. Entonces, no le queda más remedio que asumir lo que le pasa, y queda envuelto en una historia de autosuperación cargada de golpes tan bajos como efectivos. Esta historia sirvió como la segunda salida dramática de Keaton de las comedias. Movie Madness de National Lampoon es una película de comedia estadounidense producida por National Lampoon y consta de tres segmentos cortos que satirizan películas de crecimiento personal, telenovelas brillantes e historias policiales. La película fue un éxito, al menos en lo que se refiere a cosechar malas críticas. Muchos la votaron como la peor película del año. Pero ahora bien, ¿qué tienen en común estos tres films? Bueno, tienen en común la única figura detrás de cámara comúnmente ignorada. Quizás una de las figuras menos tenidas en cuenta en lo que refiere a una película. Sí, estoy hablando del guionista. El guionista de estas películas, Todd Carroll, fue muy mencionado en los últimos años. Y no porque le llovieran ofertas laborales, sino porque se alzó con un extraño logro, el de haber escrito un guión mortal. La tercera oportunidad en la que el incomparable Atuk intentó llegar a la pantalla grande fue de la mano de John Candy. John Franklin Candy nació el 31 de octubre de 1950. Se trató de un actor cómico canadiense que realizó la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. Acabó convirtiéndose en un secundario imprescindible gracias a su química con Tom Hanks en un 2 3 Splash. Comenzó en la televisión haciendo spots publicitarios, pero con el tiempo se especializó en comedias, convirtiéndose en uno de los cómicos más populares de la pequeña pantalla. Participó a fines de los años 70 del famoso programa de televisión Saturday Night Live, también trabajó como escritor y guionista, oficio que le significaría un premio ACTRA y dos Emmys en 1982 y 1985. Protagonizó la exitosa película Mejor Solo que Mal Acompañado junto a Steve Martin, entre otros papeles. Estuvo casado con Rosemary Margaret Hobo desde 1979 a 1994. Candy era un seguro de taquilla y por ello era el candidato ideal para reactivar un proyecto que languidecía en los cajones de la productora United Artist. Pero mientras rodaba en México, sufrió un paro cardíaco. Algo que, más que a una maldición, se podía deber a 150 kilos que llegó a pesar y a una alimentación en la que los azúcares ocupaban el primer puesto de la pirámide. Su muerte a los 43 años dejó a Tuk nuevamente huérfano. Candy y su esposa, Rosemary Hover, tuvieron dos hijos, Christopher Michael y Jennifer Ann. En los premios Canadian Screen se entregan dos galardones llamados The Candies, en reconocimiento al actor que siempre agregaba cláusulas en sus contratos en las que especificaba que si lo querían feliz debían darle heladeras y heladeras llenas de golosinas. Según una de las versiones, una hoja del guión de Atuk se encontraba estrujada en la mano de John Candy cuando lo encontraron desmoronado. Pero la historia de Atuk comienza tiempo atrás, más precisamente con Mordecai Richler, un escritor canadiense de origen judío nacido en 1931, autor de novelas como Saint Urban's Horseman y The Apprenticeship of Dudy Kravitz, así como de la célebre serie infantil Jacobo 2.2, hoy convertida en serie de dibujos animados. El bueno de Mordecai escribió en 1963 un libro en el que un orgulloso y poderoso cazador Inuit intenta adaptarse a la vida en la gran ciudad y termina desfilando frente a él elementos satíricos sobre el racismo, el materialismo y la cultura popular. El libro, que se llamó El incomparable Anuk, no fue un éxito en ventas, pero repercutió lo suficiente como para que el productor, Norman Jewison, comprara sus derechos a un precio más que accesible. Sin perder tiempo, pensó en un guionista que pudiera adaptar la obra, y ahí es donde aparece Todd Carroll en todo este asunto. En la novela, Atuk es un poeta inuit canadiense de la isla de Baffin que es trasladado a Toronto, sin embargo, Carroll convirtió a Atuk en un nativo de Alaska que sueña con ver el mundo por fuera de su territorio y así llega a Nueva York. 
El guión puede resumirse y spoilearse del siguiente modo. Una bella e intrépida documentalista llamada Michelle Rose y su equipo llegan para filmar la aldea en la que vive Atuk. Atuk ve en esto una oportunidad y se refugia en el avión de Michelle. Los dos terminan en el destino de la mujer. Allí conoce a un poderoso magnate inmobiliario que planea erigir una enorme metrópolis en la cima de la naturaleza salvaje de Alaska. Atuk termina metido en unos cuantos líos luego de que se topa en su vida el hijo del magnate y un grupo de ambientalistas que se oponen al proyecto afirmando que la ciudad envenenará al ecosistema. Sin saberlo, Atuk será utilizado por el inescrupuloso empresario para formar parte de una campaña para limpiar su imagen. En el último acto, cuando descubre las ocultas intenciones del sujeto, se revela, trineo mediante, y desmantela el terrible plan de urbanizar paisajes salvajes. En el medio le quedará tiempo para conquistar a Michelle, que irá a buscarlo a su aldea para invitarlo a ir a Hawái con ella. Básicamente una película con abundantes giros, con un lindo mensaje y con unas cuantas risas. ¿Qué podría salir mal en todo esto? Bueno, en realidad todo. Norman Jewison planeaba rodar a Tuck en Canadá. Venía de dirigir el éxito Jesucristo Superstar y tenía el viento y las inversiones a su favor, por lo que le había pedido a Carol que escribiera el papel protagónico del film pensando en un actor muy particular, nada más y nada menos que John Belushi. Aunque ya sabemos que eso no funcionó. Tampoco funcionó con Sam Kinison o John Candy, y ellos serían apenas las primeras víctimas. Y en este punto las cosas comienzan a ponerse muy siniestras. En 1997, una productora independiente osó volver a intentarlo y contactó a Chris Farley. Christopher Crosby Chris Farley nació el 15 de febrero de 1964. Fue un comediante y actor estadounidense. Fue miembro de The Second City Theater y más adelante se unió al reparto del programa de variedades Saturday Night Live donde destacó creando personajes como el motivador Matt Foley. A principios de 1997, el declive de la salud de Farley fue frecuentemente mencionado en la prensa. Después de su aparición como invitado en el espacio cómico de Saturday Night Live por última vez, el 25 de octubre de 1997, su voz ronca y su abundante transpiración fueron sometidas al escrutinio público. La prensa amarillista reportó luego que Farley había estado bebiendo en exceso durante la semana de ensayos y utilizando un tanque de oxígeno. Otros reportes sostenían que Farley requería de constantes cuidados durante la filmación de Casi Héroes. El actor Matthew Perry dijo que eso no era cierto y que Farley estaba sobrio en el set de televisión. Lo cierto es que se sometió a un tratamiento para el abuso del alcohol y drogas hasta 31 veces desde 1993 y realizó numerosas visitas a centros de tratamientos para perder peso. El 18 de diciembre de 1997, su hermano menor, John Farley, encontró a Chris muerto en su apartamento en el 16 piso del edificio John Hancock Center en Chicago. Tenía 33 años, la misma edad que tenía el ídolo de Farley, John Belushi, cuando falleció. Su muerte ha sido atribuida a la obesidad y a la adicción a las drogas y al alcohol. Chris Farley también sufría de una aterosclerosis coronaria, la cual jugó un papel fundamental al momento de su muerte. Y en la escena de la tragedia nuevamente estaba el guión de Atuk, desparramado por ahí. Antes de fallecer, Farley le había mostrado el guión a su amigo, el actor y también doblajista Phil Hartman, y sin quererlo lo había condenado. Philip Edward Hartman nació el 24 de septiembre de 1948. Fue un actor y humorista canadiense y tal vez lo recuerden por ser quien prestó su voz a Troy McClure y a Lionel Hutz en Los Simpsons, personaje que fueron retirados tras su muerte por homicidio. Fue actor en Pequeños Guerreros y Jingle All The Way. Antes de Los Simpsons, trabajó varias temporadas en televisión en el programa Saturday Night Live. Su marca era la comedia de autor, al de construir el sueño americano y satirizar su figura más icónica, la del canalla parásito que llega al poder mediante la manipulación verborrágica. Un año después de fichar por el programa que le convertiría en una cara familiar para millones de familias americanas y que le daría un Emmy como guionista, Hartman conoció a la modelo Bryn Omdahl. Antes de Brim, se había hecho llamar 
Vicky Joe, o Vicky, o Brindon. Ella era para él la chica de sus sueños, según contarían varios amigos, tras su muerte. Unos seis meses después de la muerte de Chris Farley, el 28 de mayo de 1998, Phil Harman fue asesinado por Brin en su hogar de Encino, condado de Los Ángeles, California. Tenía 49 años. Mientras él dormía, Brin entró a su habitación con un revólver y lo hirió fatalmente disparándole múltiples veces en la cabeza. Brin estaba intoxicada en ese momento por consumo de alcohol, cocaína y fármacos. Subsecuentemente, ella condujo hasta la casa de su amigo Ron Douglas y después de confesar el asesinato, se desmayó. Después de recobrar la conciencia, los dos condujeron de vuelta a la casa de los Harman en autos separados. Allí, Douglas vio el cuerpo sin vida de Harman. Douglas telefonió a los servicios de emergencia y admitió a la operadora que inicialmente no creyó la versión de Brim. Al llegar, la policía trató de retirar a los dos pequeños hijos de los Harman y a Douglas de la propiedad. Mientras esto sucedía, Brin entró a la habitación y se suicidó disparándose en la sien. En ese momento, un vecino anónimo de los Harman dijo a un reportero de la CNN que la pareja había estado experimentando problemas maritales. Phil Harman indicó en su testamento que su cuerpo fuera incinerado y sus cenizas fueran esparcidas sobre la Bahía Esmeralda en la isla de Santa Catalina. El episodio Bart the Mother marcó su participación final en la serie Los Simpson y fue dedicado a él. El guión de Atuk se encontró debajo de su cama. El caso de Atuk estremeció a muchos cineastas y sigue siendo mencionado entre susurros. No falta quien desee desafiar al destino y demostrar que todo se trata de una simple pero terrible trama de coincidencias. Sin embargo, al día de la fecha nadie ha osado retomar el proyecto. A su vez, esta serie de muertes puso el ojo sobre otra maldición, la de los cómicos involucrados en Saturday Night Live, maldición conocida en el ambiente como la Saturday Night Curse. Al parecer, los 70s, con sus excesos, hicieron estragos no solo en los bolsillos y las narices de muchos, sino que dejaron tras de sí una estela cargada de historias extrañas y turbulentas. Por su parte, el guionista Todd Carroll desestimó los rumores de una maldición en febrero de 1999. Luego, se retiró de la entrevista sin dar más declaraciones. Según algunos rumores, Carroll carecería de inocencia y al escribir la ya mítica comedia lo habría hecho a sabiendas del daño que estaba provocando. ¿Hubo en sus palabras acaso una especie de conjuro tragavidas? El guión de Atuk se encuentra hoy día juntando polvo en una caja que a su vez también junta polvo en un polvoriento sótano de los grandes estudios de Hollywood, quizás esperando que el tiempo pase, las historias queden en el olvido y algún incauto lo rescate y lo vuelva a leer. ¿Pero qué va a pasar entonces? ¿Volverán acaso las muertes? ¿Ya llegaron a su final las tragedias asociadas con Atuk? ¿O esto es apenas...? un continuará. Por el momento no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hemos llegado al final de esta historia. Espero que les haya interesado esta historia bastante curiosa y extraña, que es más tal vez una leyenda urbana de Hollywood, pero me pareció muy interesante el hecho de que todos los actores que se involucraron con este guión murieron. Así que si les interesó esta historia les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Le quiero agradecer a la gente del clan Mephisto que aparece aquí a mi costado porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que son constantemente desmonetizados por YouTube. Si quieren aparecer aquí en esta lista y tener acceso a videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, simplemente tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigirse a la pestaña Comunidad. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Las pruebas son cada vez más contundentes. No estamos solos. Hay vida fuera de nuestro mundo y está cada vez más cerca. Las señales siempre han estado ahí. Solo hay que prestar atención. Cada semana, Magnus y yo les revelaremos información sobre eventos paranormales y visitantes de otros planetas. No se pierda ninguna de estas increíbles historias en Extraterrestres. Tan cerca que los puedes escuchar. Escucha este nuevo podcast gratis en Spotify.